வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஸ்ரீ எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு துறை அப்படினு சொல்லலாம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஜர்னலிசம் அப்படின்றது உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜர்னலிசம் அத பத்தி போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஆரம்ப கட்ட வாழ்க்கை சோ உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய படிப்பு அத பத்தி கொஞ்சம் நேயர்களுக்கு சொல்லுங்க மதுரை அழகர் கோவில் பக்கத்துல ஒரு பெரிய விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் நான் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸாக ரிட்டையர் ஆனாங்க அப்பா எழுத்தாளரும் கூட கலைத்துறையில் இருக்கிறவர் அப்பா கற்றுக் கொடுத்த தமிழில் தான் தமிழ் தமிழை வச்சு தான் ஆசாம் மெமோரியல் பள்ளி காலத்தில் பல மேடைகளில் நிறையா பரிசு பெற்றிருக்கேன் அது ஒரு இனிஷியல் மோட்டிவேஷன் என்னோடய ஆரம்பம் அது தான் அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுலேருந்தே விளையாட்டு தான் என் உலகம் முதல்ல ஆரம்பம்னு பார்க்கும் போது டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள் டென்னிஸ் பயிற்சிக்காக காலையில் அஞ்சு மணிக்கு குளிச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு முன்னாலேயே நாங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்கு போவோம் ஓகே அப்படி ஆரம்ப ஆரம்பிச்ச டேபிள் டென்னிஸ் அதுக்கப்புறம் டென்னிஸ் எஸ்டிஐடி நுங்கம்பாக்கம் ஸ்டேடியமில் தான் எப்போவுமே இருப்பேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு பிறகு அப்போது அந்த விமென்ஸ் டென்னிஸ் மீட் ஒரு நேஷ்னல்ஸ்க்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் போவாங்க ஸ்டேட் லெவலில் தமிழ்நாடை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அந்த இவெண்ட் நடந்தது ஸோ தமிழ் புலமையோடு ஆங்கிலமோ சேர்ந்து எஸ்எஸ்என் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் என்னோடய பயணம் தொடர்ந்தது அடுத்து பொறியியல் நிச்சயம் பொறியியல் ஸோ விளையாட்டு என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சுட்டே இருந்தது ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம் அப்படின்ற துறைக்குள்ள வந்து வெஞ்சர் ஆகிருக்கீங்க இந்த ஒரு டிரான்சிஷன் இந்த ஒரு மாற்றம் எப்படி நடந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஸோ ஜேர்னலிசம்ன்றது எனக்கு நிச்சயமா புதுசு அந்த நேரத்தில் ஸோ இன்ஜினியரிங் டிகிரிக்கு முடிச்சுட்ட முடிச்சுட்ட பிறகு யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் எங்கள் அப்பாவோட கனவு அதுக்காக ஒரு வருஷம் அப்படி போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ரோல்ஸில் போயிட்டேன் அப்போ ஒரு விளம்பரம் பார்த்தேன் அந்த விளம்பரம் வந்து இக்னோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்காக சும்மா ஒரு விளையாட்டாக அந்த இதுக்கு சைன் அப் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் தான் அது டிடின்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அம்மா தான் எடுத்து அனுப்பினாங்க எல்லா புக்ஸும் வந்தது இன்ஜினியரிங் கூட நான் அவ்வளோ சின்சியராக ஒரு அனுபவிச்சு படித்ததில் ஸோ எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து விளையாட்டு புகுத்தி இருக்கீங்க படிப்பில் நிச்சயமா ஸோ அந்த ஜேர்னலிசம் வந்து அவ்வளோ க அது அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் எழுதுவேன் கிளாஸஸ்லாம் வைப்பாங்க கிளாஸஸ் போவேன் அது மாதிரி அப்போ வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமும் அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிப்ளமா கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு செய்ய வேண்டியது இருந்தது அப்போ வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அப்பா தூர்தர்ஷனில் அப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் என்னை வந்து நியூஸ் டைரக்டர் அந்த காலத்து நியூஸ் டைரக்டர் ஜோசப் சந்திரகுமார் அவர்கிட்ட அழைச்சின் போனார் ஒரே படப்படப்பு நிக்ஷமா என்ன இது என்ன பண்ண போகிற திடீர்ன்ட்டு நியூஸ் டைரக்டருக்கு கொண்டு போக போகிறார் அப்படின்ட்டு அவங்க போன உடனே என்னை பற்றி படம் 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 பண்ணி எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நான் எப்படி பேசுகிறேன்னா அப்போ தான் அதே மாதிரி தான் அப்பவும் பேசிட்டு ஸோ அப்போ இதே மாதிரி பேசுகிறேன் அதே மாதிரி தான் ஸோ பேசி முடிச்சுட்ட பிறகு அவர் ஜேசிகேன்னு சொல்லுவோம் ஜேசிகே சார் இவ்வளோ நாள் நீ எங்கே போயிருந்த அப்படின்னு கேட்டார் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுத்தாங்க அப்புறம் டிடிக்கு நிறைய ஒரு இரநூறுக்கும் மேலே ஸ்டோரிஸ் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் ஜேசிகே சார் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் என்னோட பயணம் முழுக்க எதிரொலிச்சுட்டே இருந்தது ஒருவேளை எதுவும் இருக்கோ அப்படின்ட்டு ஒருவேளை அது எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனலாக ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் இது வந்து எதிர்பாராமல் நடந்த ஒரு விஷயம்தான் நிறைய பேருக்கு வந்து பொதிகை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்திருக்கு ஸோ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் பொதிகை வந்து அந்த ஒரு பெரிய ரோலை வந்து பிளே பண்ணியிருக்கு இல்லையா நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஜேர்னலிசம் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது காலேஜ் போல் ஸ்கூல் போல் அதுக்காக என்னோட எல்லா படிப்பினையும் களத்தில் தான் நடந்தது என்னோட கேமராமேன் என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னோட சக ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் என்னை எப்படி ஊக்குவிச்சாங்க இவன் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு வரும்போது அப்போ வந்து அரசியல் இருக்குது மற்ற துறைகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்போ கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து ஜெய்சிகே சார் மற்றும் இல்லை மற்ற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ்னால் பாக்யாக்கு கொடுத்துடுங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே என் சைடுக்கு வந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பல பல புதுசான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அங்கே போய் கற்றுக்கிட்டு கேமராமேன் இன்புட்ஸ் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு சார் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் லைவ் போகும்போது அவங்க கொடுக்குற அந்த ஃபீட்பேக் நிறைய திட்டு
தகுதி <laughs> 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 அது எல்லாமே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு இருக்கணும் நிச்சயமா அந்த ஒரு மைண்ட் செட் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு தன்மை நிச்சயமா வேணும் ஏன்னா ஒரு 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 ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாருன்னா ஒரு மேட்சுக்கு அப்புறம் கொடுக்குறாரு எவ்வளோ டயர்டாக இருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம நம்மளுக்கு டைம் கொடுக்கும் போது அந்த பெஸ்ட்டு என்ன நம்மளுக்கு வேணுமோ அவங்க என்ன ரி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களோ என்ன நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறோமோ அதை நிச்சயமாக நம்ம வாங்கணும் பட் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிச்சயமாக வேணும் ஸோ நீங்கள் சவுத்தில் இருந்த நீங்கள் வந்து நார்த்துக்கும் போயிருக்கீங்க ஸோ அந்த ஒரு ட்ரான்சிஷன் அங்கே போய் நீங்கள் எப்படி உங்கள் ப்ரொஃபஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிங்க அங்கே போய் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக ஒரு பெண்ணாக அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சவுத்லேருந்து நம்ம நார்த் போகும்போது ஒரு காம்படிஷன் லெவலுன்றது ரொம்ப அதிகம் ஒரு கேபிட்டல் சிட்டியில் இருக்கும்போது மற்ற எல்லா சிட்டிஸ்லேருந்தும் அங்கே காங்கிரகேட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அந்த காம்படிஷன் லெவல் நம்மளுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் ஓகே ஸோ வி ஹவ் டு பி கிளியர் அபவுட் தட் நிச்சயமாக அது இருக்கும் அப்படின்றது சேலஞ்சஸ் நிச்சயமாக இருக்கும் ஓகே ஆனால் உங்கள் முயற்சி வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அங்கே தான் சில நேரத்தில் பயங்கர டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் நான் வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறேன் டெல்லியில் நீ அங்கே எல்லாருமே ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் எனக்கு ஒரு அளவு ஹிந்தி இருந்தாலும் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் பத்தாது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் ஒரு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் இன்வேர்டாக இருப்பீங்க ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் பெஸ்ட் திங் என்னென்னா நார்த்தில் பார்க்கும்போது சவுத் இந்தியன்ஸை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க நமக்கு இருக்கிற அந்த சின்சியாரிட்டி ஹார்ட் ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியஸ் நேச்சர் த வெல் ஸ்போக்கன் வெல் ரிட்டன் அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் வந்து நிச்சயமாக அவங்க ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அதனால் உங்களை நம்பி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம வந்து நம்மளோட தன்னம்பிக்கையாக அதை செயல்படுத்தணும் ஸோ நீங்கள் கேட்டிங்க அடுத்த கேள்வி வந்து ஆஸ் அ உமன் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் முக்கவாசி பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலிசம் மட்டும் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம் ஒரு மேன்ஸ் வேர்ல்டு தான் ஓகே ஸோ அதில் வந்து ஒரு விமனாக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது விமனாகவே அவ்வளோ நினைக்கக்கூடாது ஆமாம் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இந்த ஜெண்டர் தான் அப்படின்ட்டு தோணாது அது ஒரு கொஞ்சம் துணிச்சல் வேணும் மற்றபடி எல்லாமே அமைஞ்சிடும் ஸோ உங்களுடைய முதல் ஈவெண்ட் அது எப்படி இருந்தது அந்த நினைவுகளை கொஞ்சம் எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா ஓகே முதல் இவெண்ட்னாலே நிறைய இவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து டிடி பொதிகைக்காக தூர்தர்ஷன்காக அது பேக் டு தூர்தர்ஷன் என்னோட முதல் இவெண்ட் அங்கே தானே ஆரம்பம் அதனால் முதல் பெரிய இவெண்ட்டும் அது அங்கே தான் இது வந்து ஐ திங்க் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரஃபேல் நடால் வந்து வேர்ல்ட் நம்பர் டூ திரும்பி வராரு முன்னாடி சென்னைக்கு சென்னைக்கு வந்துருக்காரு ஆனால் அவர் வேர்ல்ட் நம்பர் டூவாக இருந்தது இல்லை ஸோ ஒரு பெரிய மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸி அங்கே எல்லாருமே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு யாருமே குரூப் சாட்டுக்கு அக்ரி பண்ணிக்கவே இல்லை எல்லாரும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மினிட்ஸ் தான் வேணும்ட்டு எங்களுக்கும் கிடச்சது தூர்தர்ஷனுக்கு அந்த இன்டர்வியூ முடித்த உடனே அப்போ நாங்கள் ஓபி வேன்லாம் வச்சுட்டு பெருசாக பண்ணணும் ஐ திங்க் அந்த டேப் காலம்ட்டு ஸோ அந்த டேப் முடித்த உடனே ஓடி போய் எங்கள் இன்ஜினியர் கிட்ட கொடுத்து கொடுத்துட்டு அவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டாரு அந்த விஜுவல்ஸை போத் டிடி பொதிகை அண்ட் டிடி நேஷ்னல் கோ அப்போ வந்து அங்கே என்ன நான் சொல்ல இருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது இருந்தது இப்போ பாருங்க ரஃபால் நாளில் நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணிட்டோம் எல்லாருக்கும் அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ இருக்குது அதை எவ்வளோ சுட சுட சீக்கிரமாக நீங்கள் நேர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அப்படின்றது ஸோ நாங்கள் உடனே அனுப்பிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெல்லி உடனே எடுத்தாங்க ஹெட்லைன்ஸ்லேயே வந்து ரஃபால் நடாலோட நானும் சேர்ந்து அந்த விஷயம் போனேன் ஸோ அது அந்த பொலிபோக முகத்தில் தெரியுது எனிஸ் ரஃபால் நடால் ஆச்சு ட்வெண்ட்டி ஒன் கிராண்ட்ஸ்லாம் ட்ரோஃபிஸ் இப்போ வின் பண்ணியிருக்காரு மனந்த் 
ஒன் இன் அ மில்லியன் மாதிரி ஸோ அந் அது அந்த முதல் இதை வந்து நிச்சயமாக மறக்க முடியாது அதே மாதிரி அதே வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வேர்ல்ட் கப் நடந்தது அப்போ வந்து லைவ் சேட்ஸ் ஓகே As a reporter, mm-hmm. as a reporter, live chats are very exciting. My first experience is that live chats are very exciting. Okay. So, what do you do? Early morning shoots. Mm. Oh, I'm in the poor room. Okay. Oh, all the way, I'm going to go to Marina Beach. 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 கேமராமேன் எல்லாம் அர்லி மார்னிங் வந்துட்டு வாங்க ஓபி வேன் எல்லாமே ரெடியா இருக்கும் அது மட்டும் எல்லாமே எங்களோட அங்க நேர்களும் அசம்பிள் ஆயிட்டு இருப்பாங்க சோ அங்க ஒரு குரூப் இருக்கும் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் பத்தி சாட் பண்றதுக்கு சோ அங்க வந்து என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரா இருந்தாலும் ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் as a reporter you need to connect with அந்த யார நீங்க இன்டர்வியூ பண்றீங்களோ யார் கூட சேர்ந்து அந்த சாட் பண்றோமோ சோ அந்த டூ இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் என்னோட early uh, shoots la early big projects na idu rendu da solluven okay unga cv ya paakumbodhu vande oru varina padichen neenga vande serena williams vande interview panninga appadina i was like oh my god serena williams interview pannavanga na panna poran appadina enakku oru excitement irundhathu so andha neram andha nigalvu serena williams ah neenga interview panna andha neram adha pathi konja sollunga 2007 8 bangalore open appo vande na delhi la vande national channel la work panni irukken appo vande அவங்க வந்து என்ன பெங்களூர் அனுப்புனாங்க போத் செரினா வில்லியம்ஸ் அண்ட் வீனஸ் வில்லியம்ஸும் வந்தாங்கனால வீனஸ் வில்லியம்ஸ் ஐ மீன் வில்லியம்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு வராங்க ஒரு டபிள்யூடிஏ டோர்னமெண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் அதுதான் கடைசியா இந்தியாவில் நடந்த டபிள்யூடிஏ டோர்னமெண்ட் ஸோ அது ஒரு பெரிய கிராண்டா நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ என்னாச்சு ஆஸ் அ ஒரு அஸ்பயரிங் ரிப்போர்ட்டர் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஆர்வத்தோட பயங்கர ஆர்வ கோலாரோட மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு பி டு சி பண்ணலாம் பின்னாடி பேக் ட்ராப்ல மேட்ச் என்ன அழகா இருக்கும் விஷுவல் அப்படின்ட்டு எங்க கேமராமேனோ பயங்கர ஜோஷோட பண்ணலாம் வாக்கியா அப்படின்னாங்க ஸோ நான் நான் பி டு சி பண்றேன் அப்புறம் பார்த்தா பின்னாடி ஏதோ ஒரு பெரிய உருவம் எந்திரிச்சு நிக்கிற மாதிரி இருந்தது திரும்பி பார்த்தா வீனஸ் வில்லியம் நல்லா வந்து விருந்தாளி <laughs> 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 என்னடா இது எனக்கு என்ன பண்றது கல்ல எல்லாம் கலங்கிடுச்சு உடனே அங்கேயே ஒரு பாலிசி கொடுத்துட்டு பேக்கப் தான் கல்வியாச்சு அடுத்த நாள் தான் இந்த சரீனா வில்லியம்ஸ் இன்டர்வியூ டென் மினிட்ஸ் ஸ்லாட் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஓகே அங்கே போய் நாங்கள் அசம்பிள் ஆகிட்டோம் அப்போ வேற கேமராமேன் ரொம்ப சீனியர் கேமராமேன் ஓகே அவர் வந்து எல்லாமே செட் பண்ணிலாம் வச்சுக்கிட்டாரு அப்போ வந்து ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து சரீனா வில்லியம்ஸ் கிடையாது லாஸ்ட் மினிட் மாத்திட்டாங்க உங்களுக்கு வீனஸ் வில்லியம்ஸ் வில்லியம்ஸ் என்னடா இது நேத்தி தானே இப்படி டோஸ் வாங்கினா எப்படின்ட்டு ஸோ பாருங்க அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் போடப்பட்டுட்டேன் அதை பத்தி பயந்துட்டே இருக்க முடியாது வீனஸ் வில்லியம்ஸ் அழகா சூப்பரா பிளாக் ட்ரெஸ்ல அழகா வந்தாங்க வந்த உடனே ஐ மீன் நான் பிளான் பண்ணல பட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் நாலஜி ஒரு சாரி சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிச்சேன் இன்டர்வியூக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து என்னை மீட் பண்ணுறாங்களே அப்போ வந்து சாரி வில்லியம்ஸ் யூனோ எப்படி ஒரு அந்த அவுட் ஆஃப் எக்ஸைட் பண்ணாங்க இப்படி நிச்சயமா ஒரு ஒரு கப் ரிப்போர்ட்டர்னு வாங்க எங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் அந்த ஒரு என்தூசியாஸ்டம் என்தூசியாசம் இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணணும்ன்ட்டு இது மாதிரி பண்ணுறது அந்த ஒரு என்தூசியாசம்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ரியலி சாரி அப்படின்னோடனே ஆனால் அங்கே என்ன தெரிஞ்சதுன்னா வீனஸோட அந்த பரந்த மனசு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் எப்படின்ட்டு அது எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்க உடனே வந்து என்னை வந்து அதை என்னோட சாரியை ஏற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லை எனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் என்டர்டெய்னிங் இன்டர்வியூஸ் டென் மினிட்ஸ் லாட் தான் டுவெல் மினிட்ஸ் வரைக்கும் சூப்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக போச்சு இரண்டாயிரத்தி பத்துடைய காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அதிலும் நீங்க வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ன்றது ஒரு நாட்டுக்கு வந்து
எவ்ரி இயர் வராது ஒரு லைஃப் டைம்ல ஒரு தடவை வரும் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்தது நான் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் நிச்சயமா இன்னொரு வாட்டி வருமான்ட்டு எனக்கு தெரியல ஸோ நிச்சயமா அந்த ஒரு டோர்னமெண்ட்ல சம் பார்ட்னா அது ஒரு சின்ன ரோல்னா அது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்துட்டே இருந்தது அப்பதான் பரம் சார் பரம் சார் பத்தி சொல்லணும்னா பரமேஸ்வரன் பேரு அண்ட் அவர் என்ன ரெஃபர் பண்ணினாரு இந்த ஹோஸ்ட் ப்ராட்காஸ்டர் அந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸ் டெலிவைஸ் பண்ண டீம்ல ஹைலைட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல எனக்கு ஒரு சின்ன அசிஸ்டன்ட் ப்ரொடியூசர் ரோல் கிடைச்சது இதுல என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம்னா இது வந்து ஒரு டோட்டல் என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதனாலனா இப்போ ஒரு ஃபாரின் ஜேர்னலிஸ்ட் ஃபாரின் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபாரின் காமெண்டேட்டர்ஸ் மற்றும் இல்லாமல் நம்ம இந்திய சைடில் இருந்தோம் நிறைய டேலண்டட் மக்களோட சேர்ந்து வேலை பார்க்குற ஒரு அனுபவம் ஸோ காமன்வெல்த் கேம்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய கிரிக்கெட் தான் செஞ்சேன் ஓகே கிரிக்கெட் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப பேக் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் நிறைய செஞ்சேங்க இந்த ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலை பேக் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி செய்வீங்க இப்போ பாருங்களே ஒரு வெப்சைட் இருந்ததுன்னா அந்த வெப்சைட்க்கு கான்டென்ட் எழுதுறது ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ரோலா பண்றது அது மட்டும் இல்லை ஒரு சின்ன டீமை மேனேஜ் பண்ணி அந்த கிரிக்கெட்டை வந்து பல விதத்துல டெலிவிஷன் பிளஸ் இந்த டிஜிட்டல் மீடியா டிஜிட்டல் மீடியால தான் நான் ரொம்ப நாள் இருந்து இருந்திருக்கேன் காமன்வெல்த் கேம்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் எந்த ஒரு பெரிய கேம்ஸையும் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு டைம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய கிரிக்கெட் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அதனால் வந்து நான் அப்போது என்னோடய மென்டோர்ஸ்லாம் இருக்காங்க என்னோடய குருக்கள் அப்போ அவங்கள அவங்க கிட்டலாம் பேசிகிட்டே இருந்தேன் சார் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி பெரிய டோர்னமெண்ட்ஸை வெளிநாட்டில் போய் பண்ணுறதுனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வருஷம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ஸ் நீ கவர் பண்ணணும்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கோ ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப் பண்ண அப்படின்ட்டு நீங்கள் பயங்கர சின்சியராக இருந்திருக்கீங்க எந்த ஒரு விஷயத்திலும் ஒண்ணு கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோட இருந்திருக்கீங்க ஐ திங்க் அது நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தது ஒரு ட்ரெய்ட்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நம்ம அப்ரிங்கிங்லயே அப்படி இருந்திருக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் ரொம்ப மதிப்போம் முதல் <laughs> முதலா <laughs> வினேஷ் ஃபோகத் கோல்டு மெடல் ரெஸ்லிங் அந்த பவுட் முடியறது அப்போ வந்து நான் ஃபோட்டோகிராஃபராக தான் எனக்கு கிடச்சது இந்த கேமரா தான் ஓகே இந்த கேமரா வந்து அப்படி பிடிக்கும் போது அப்படி கை ஆடுறது அந்த இமோஷனில் ஒரு இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் இந்தியாவுக்காக ஒரு உலக அரங்கில் பாக்குறது அவ்வளவு கிட்ட பார்க்கும் போது அவங்க வின் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்லாம கோல்டு மெடல் அந்த மெடல் செருமனி கொடுக்கும் போது நம்ம தேசிய கீதம் அதுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்டும் அந்த தேசிய கீதம் ஒரு உலக அளவுல உலக அரங்குல ஒலிக்கும் போது இருக்கிற அந்த ஃபீலே கண்டிப்பா அந்த பெருமை நிச்சயமா எது குகிட கிடையாது கிடையவே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஏஷியன் கேம்ஸ் ஜகார்தா தான் என்னோட முதல் வெளிநாட்டு பயணமும் லைஃப்ல சோ அடுத்து வந்து உங்களுடைய டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் அத பத்தி பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுடைய மூணாவது கையாக செயல்பட்டிருக்க கூடிய அந்த கேமரா அத பத்தி நான் கேக்கணும் அப்படி நான் ஆசை பண்றேன் இத வச்சு நிறைய போட்டோஸ் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிருக்கீங்க சோ இந்த கேமரா வச்சு மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் இந்த கேமராவில் நிறைய விஷயங்கள் ஐபிஎல் விராட் கோலி ரிஷப் பந்த் சொல்லவே முடியாது ஈடன் கார்டன்ஸ் ஈடன் கார்டன்ஸில் டே நைட் டெஸ்ட் நடந்தது இல்லைங்களாங்க அது கூட இந்த கேமரா தான் கவர் பண்ணு ஒருவேளை அதுதான் என்னோட பெஸ்ட் மூமெண்ட்னு சொல்லுவேன் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஏன்னா ரொம்பவே நிறைய பேசப்பட்ட நிறைய எதிர்பார்ப்போட நம்முடைய நிறைய கனவுகளை நிறைவேற்றிய ஒரு கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ஸோ அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ்க்காக அதே இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் ஏஷியன் கேம்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களே எனக்கு கோட்டா கொடுத்தாங்க இப்போ அவங்களே கோட்டா கொடுத்துருக்காங்க இந்த தடவை நான் அப்ளை பண்ணவே இல்லை ஆனால் எனக்கு தெரிய வந்தது இந்த மாதிரி நீ அந்த ஷார்ட் லிஸ்டில் இருக்கேன்ட்டு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு மீடியா பர்சனல் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட்டாக போகிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் அந்த லிஸ்டில் என் பேரும் இருந்தது அப்போ வந்து என்னோடய கம்பெனி வந்து ரொம்ப சூப்பர் சப்போர்ட்டு என் மேனேஜர் ஆகட்டும் என் யூனிட் ஹெட் ஆகட்டும் சேர்மன் ஆகட்டும் அவங்க வந்து இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாங்க ஏன்னா பட்ஜெட் இருக்கு இல்லைங்களா வெளிநாட்டுக்கு போறதுன்றதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இ
தள்ளி போனது இருந்தாலும் என்னோடய கம்பெனி வந்து நிச்சயமாக என்னை அனுப்புகிறதா தான் இருந்தாங்க நாங்கள் அங்கே போய் சேரும் போது ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் போல் வெறும் பத் பதினஞ்சு பதினாறு பேர் தான் அங்கே போய் ரீச் ஆனோம் கோவிட்னால கோவிட்னால ஓகே ஏன்னா கோவிட்னால நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் பேப்பர் ஒர்க் எவ்வளோ இருந்தது இது வந்து என்னோட ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இல்லை ஒலிம்பிக்ஸ் போகணுன்றது எனக்கே செகண்ட் தாட்ஸ் இருந்தது அப்போ வந்து எங்கள் அப்பாவை தாங்க நான் கொஞ்சம் தேங்க் பண்ணணும் லிட்ரலி என்ன அந்த ஃப்ளைட்டில் போட்டது எங்கள் அப்பா தான் என்ன போனோமா இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் பேரண்ட்ஸை விட்டுட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது நான் ஒரே பொண்ணு வேற ஸோ அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கே போய் இறங்கணும் இறங்கின உடனே எல்லாம் மறந்து போச்சு ஓகே ஓகே அப்போ வந்து தெரிய வந்தது இந்த மாதிரி ஒன்லி பதினஞ்சு பதினாறு பேர் தான் வந்திருக்காங்க மீடியாலேயே ஸோ நாங்களே அங்கே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தோம் அது மட்டும் இல்ல தனிமைப்படுத்திடுவாங்க உங்களை முதல் மூணு நாள் நான் இறங்கின பிறகு முதல் மூணு நாள் ஹோட்டலில் தான் குவாரண்டைன் தான் ஹோட்டலில் இருந்து தான் நான் அந்த முதல் மூணு நாள் கேம்ஸ் கவரேஜ் பார்த்தது கவர் பண்ணது எல்லாமே ஹோட்டலில் இருந்து தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஜப்பான் மாதிரி ஒரு நாடை தவிர வேற யாருமே இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் மாதிரி எத்தனையோ கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரவங்கள வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்க முடியவே முடியாது அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒலிம்பிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெனியூஸ் பெருசு பெருசா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஒரு நாளுக்கு வந்து ரெண்டு இவெண்ட் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம் சேலஞ்சிங் ஸோ அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து காலையில ஷூட்டிங் வெனியூ இருந்தேன்னா ஈவினிங் வந்து ரெஸ்லிங் இருந்ததுன்னா ஸோ இந்தியா ஷெடியூல பாக்கணும் பிளானிங் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஈவெண்ட் கவர் பண்ணும் போது நிச்சயமா நான் வந்து மெரி காமோட ஃபைட்டை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் காரணம் வந்து நான் வேற இவெண்ட்ல இருந்து அங்க பஸ் போறதுக்கு டைம் ஆயிருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அதே பஸ்ல ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் அதனால மெரிக்கம் பண்ணதெல்லாம் இல்லை அதனால ரொம்ப பிளானிங் பண்ணி அடுத்தது வந்து சிந்து வந்து நிச்சயமா ஏதோ வின் பண்ணியே தீர்வாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அதனால சிந்துவை வந்து ஒன்று ரெண்டு தான் கவர் பண்ணினேன் அப்புறம் வந்து சிந்து அஃப்கோர்ஸ் பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணாங்க யா ஆனால் என்னோட முதல் ஒலிம்பிக் மெடல் நான் பார்த்தது வந்து லவ்லீனா போகேன் அந்த பாக்ஸிங் மெடல் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணது ஸோ அது வந்து ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மீராபாய் ஷானுவோட சில்வருக்கு அப்புறம் அந்த லவ்லீனாவோட அந்த பிரான்ஸ் ஐ மீன் பிரான்ஸ்னு சொல்லல ஒரு மெடல் கன்ஃபர்மேஷன்றது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் அதில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கே தெரியும் ஹாக்கி ஹாக்கி வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க நம்மளோட மென்ஸ் அண்ட் விமென்ஸ் டீம் நல்ல நியூஸ் வந்து நாங்கள் ஹாக்கி ஸ்டேடியம்ல இருந்து கேட்டுகிட்டே இருப்போம் இன்ஃபேக்ட் என்ன ஒரு சிந்து வின் பண்ணிட்டாங்க மீடியா இன்ட்ராக்ஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அங்கே கூட நாங்கள் ஃபோனில் வந்து ஹாக்கி மேட்சை பார்த்துட்டு இருப்போம் ஓகே நம்ம தேசிய விளையாட்டாச்சு அது மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது ஆனால் மெடல் வாங்குவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து ரொம்ப நான் ரொம்ப நேரத்துக்கு வரலை அப்புறம் அவங்க செமிஸ் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்க மெடல் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆக ஆக முடிந்த கிட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அப்போ தான் நான் ஹாக்கி ஸ்டேடியமுக்கு போனேன் செமிஃபைனல்ஸ் நம்ம தோல்வி பெல்ஜியம்க்கு எதிராக ஆனால் வந்து அப்போ பிரான்ஸ் மெடல் மேட்ச் வந்து அடுத்தது வந்தது அந்த பிரான்ஸ் மெடல் மேட்ச் வந்து ஜெர்மனிக்கு எதிராக நம்ம வந்து பின்தங்கி இருந்தோம் அப்போ ரெண்டு கோல் போட்டு அவங்க மூணு மூணு ஆல் த்ரீ ஆல்னு போகும் போது நான் வெளியில் இறங்கி போகும்போது ஃபோர் த்ரீனு இந்தியா லீடிங் ஓகேங்களா எனக்கு ஒரே சென்டிமெண்ட் அங்கே நின்று நம்மளால் பார்க்க முடியாதுட்டு நான் காருக்கு போயிட்டேன் வேற வெளியூக்கு போயிட்டங்க உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி ஒரு அருமையான ஒரு அந்த நிகழ்ச்சிகள் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கடைசி நாள் நீரஜ் சோப்ராவோட அந்த ஜாவ்லின் கோல்டு எல்லா மீடியாவும் அங்க வந்து எல்லாரும் அசம்பிள் ஆயிருந்தோம் நேஷனல் ஸ்டேடியம் அந்த நேஷனல் ஸ்டேடியம்ன்ற அந்த ஒரு ஃபீலே தனி ஓகே ஏன்னா அது ஓப்பன் இல்லைங்களா அத்லட்டிக்ஸ்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு நீரஜ் சோப்ரா வந்துட்டாரு அவர் வந்து அவரோட த்ரோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங் டைம்ல நீங்களும் அங்கே இருந்திருக்கீங்க நிச்சயமா வேற எங்க இருப்போம் நாங்களாம் அந்த ஃபுல் ஃபேமிலி வந்து அங்கேதான் நாங்கள் இருந்தோம் ஸோ அந்த அந்த முதல் த்ரோ போடும் போதே அந்த எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஐ திங்க் அந்த முதல் த்ரோலேயே வந்து எங்களுக்கு கோல்ட் கிடைச்சிருச்சு கையில் வந்துடுது ஓகே ஆனால் அடுத்த செகண்ட் த்ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஓகே மற்றவங்கலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள்லாம் ரொம்ப
நிறைவுப்பதி <laughs> 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 எப்படி போச்சுனே தெரியல அப்படி தான் சொல்லும் நிறைய ஒரு ஃபன் ஃபீல்டாகவும் இருந்தது நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களும் இருந்தது திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் நேர்களுக்கும் இந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சின்சியாரிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ரொம்ப சீரியஸாகவும் ரொம்ப சீரியஸாக இல்லாமல் ஃபன் ஃபீல்டாக சின்சியராக நம்ம இருந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையலாம் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இவ்வளவு நேரம் எங்க ஸ்டுடியோக்கு வந்து நேர்களுக்காகவும் எங்களுக்காகவும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி தேங்க்